Потому что есть такие классические, уже ставшие классическими книги, которые обычно ты знаешь только в такой вот в бумажной обложке или в электронном виде, и вдруг книга появляется, у книги появляется человеческое лицо, да, появляется человек, который написал эту книгу, это всегда очень волнительно и всегда по-иному, чем просто читать книгу. Поэтому мы стараемся приглашать авторов интересных книг в Москву. И нам удалось в этот раз пригласить автора книги, вот, которую вы видите, изданной издательством книжники, «Кодекс Алеппо». Это, пожалуй, такой единственный, ну, может быть, не единственный, но, с моей точки зрения, самый интересный детективный роман или такая детективная повесть, посвященная науке о еврейских рукописях. Это вообще довольно скучная, вроде бы, и такая область палеография или там, наука о кодексах, кодекология. Это довольно скучная и научная дисциплина, но оказывается, что там бурлят страсти и э, всякие криминальные детективные сюжеты э, присутствуют ну, чуть не меньше, чем в других областях жизни. И вот э, Мати Фридман, журналист э, канадско-израильский журналист Мати Фридман написал книгу э, по следам своего журналистского расследования э, про библейскую рукопись «Кодекс Алеппо». Э, и это такой детективный сюжет, который пока еще продолжается. Да, это еще тоже очень интересно, что детектив еще не раскрыт, тайна еще не раскрыта. Мы находимся все вместе в некотором процессе раскрытие этой загадки того, куда делась эта рукопись или часть этой рукописи. И э, я с удовольствием приглашаю Мати Фридмана рассказать об этом. Пожалуйста. Да, я еще буквально одно слово хочу сказать, что э, у нас по техническим причинам, э, по некоторым техническим и юридическим причинам нет возможности продавать книгу здесь э, сегодня вот ту, которую вы видите, но у вас довольно много шансов ее выиграть. Издательство «Книжники» щедро подарило нам 10 экземпляров книги для того, чтобы разыграть ее в лотерею. Поэтому мы в конце лекции разыграем в лотерею 10 экземпляров книги, и их можно будет подписать прямо у автора. А завтра, 11 числа, завтра вечером в Еврейском музее будет еще одна лекция Мати Фридман, и там их можно будет уже эти книги купить и подписать у автора, а я передаю ему слово. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you so much for coming. I apologize that I'll be speaking in English. Я извиняюсь за то, что я буду говорить по-английски. What we're going to do in this brief lecture is discuss a few parts of the story of this fascinating manuscript. A manuscript that's important not only for Jewish people but also for universal culture and anyone who's и мы за сегодняшнюю лекцию рассмотрим несколько важных фрагментов, скажем, этого сюжета, довольно длинного сюжета про важнейшую библейскую рукопись, важнейшую не только для еврейской культуры, но и вообще универсальная как бы для всех, кто интересуется Библией во всем мире. On earth, and arguably the most important Jewish manuscript in existence. И кодекс Алеппо не так известен, скажем, как рукописи Мертвого моря, но это без всякого преувеличения одна из важнейших книг, которые существуют физически, книг, которые существуют в мире вообще и уж в точности для еврейского еврейской культуры. У нас тут хороший такой саундтрек. Кстати, то, что вы слышали здесь до начала лекции, это были песнопения евреев Алеппо из синагоги Алеппо. А то, что там сейчас вы слышите, это тоже такой фон, под который кто-то, если захочет потанцевать, в процессе лекции тоже можно. I um, was a reporter for the Associated Press, the American news agency, um, in 2008, and I was very bored of covering the conflict, which is what we had to cover most of the time, so I was looking for a different kind of story. 
Я был в 2008 году журналистом Associated Press, американского новостного агентства, и я, в общем, писал в основном, мне приходилось, скажем так, писать в основном про арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке. Все вот это, и мне это ужасно надоело. Я хотел найти какую-то историю, которая не была бы связана напрямую с этим конфликтом. Artifacts. So I became interested in that subject, and that is how one day in the summer of 2008 I discovered this manuscript in a room at the Israel Museum in Jerusalem. И в Иерусалиме человек, который хочет найти какой-то новостной сюжет, он может помимо арабо-израильского конфликта обратиться еще к сюжетам, связанным с археологией и какими-то древностями. И вот именно так я попытался найти какой-то сюжет интересный, который можно раскрутить, связанный с археологией и древностями. И в 2008 году летом обнаружил в Израильском музее вот эту рукопись. И э, эта рукопись, она, во-первых, очень показательна с, точки, с той точки зрения, что она э, как бы показывает, как еврейский народ существовал в многие тысячелетия диаспоры, а во-вторых, э, с ней связаны разные тайны и некоторые довольно грязные сюжеты, которые э, как бы к ней э, прилипли, скажем так, за последние э, э, столетия. Да, если что-то в моей лекции будет непонятно или как-то не очень четко, то вся вина лежит на переводчике. Все, в оригинале все просто прекрасно. Вообще история этой книги, этого манускрипта начинается в 930 году, но мы должны начать на самом деле ее немножко раньше, в 70 году. Я хочу спросить вас, почему в 70 году, что случилось в 70 году? Да. И до 70 -го года, когда был разрушен второй храм в Иерусалиме, евреи существовали более-менее по той же модели, что и все другие народы, у них была территория, язык, культ, политические структуры какие-то, и их как бы как народ, их объединяло именно это. И с 70-го года новой эры постепенно начинается рассеяние, начинается диаспора, евреи начинают жить в разных местах, в Иране, России, Польше, в Торонто, откуда я родом, говорить на разных языках, и, в общем, между ними становится очень мало общего. Обычно, когда народ рассеивается таким образом, он перестает существовать. Все древние народы, которые таким образом или похожим образом были рассеяны, они растворились где-то. Евреи не хотели растворяться, евреи хотели как-то сохраниться, но для этого нужно было что-то придумать, придумать какой-то механизм выживания вот в условиях, когда нет ни своей страны, ни своей земли, ни языка общего, ни, ничего общего нет вроде бы. 
they would all have a book, the same book, and they would all read the same book no matter where in the world they happen to be. И механизм, который, который они выработали, вообще не должен был бы сработать, он был довольно странный, а именно то, что единственное, что объединяло еврейский народ в рассеянии, была книга, книги или книга, которую они все читали, и одну и ту же книгу они читали, или одни и те же книги они читали, и поэтому оставались одним народом. So you might be a Jew in the mountains of Yemen, and you might be a Jew in the mountains of the Kafkaz, and you might be a Jew in England, but you're going to open this book, which is the Hebrew Bible, the Tanakh, and you're going to read exactly the same book, and that's how a people have, who have uh, different languages and have never met each other are going to somehow remain one people. И где бы ты ни жил, в горах Йемена, или в горах Кавказа, или в Англии, если ты еврей, то ты открываешь эту книгу, э, еврейскую Библию, Танах, Тору, а, и читаешь ее, и все евреи, где бы они ни жили, на каких языках ни говорили, в какие одежды бы ни одевались, э, делают это э, 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 одинаковым образом. Now for this to work, everyone has to be reading exactly the same book, because even a small difference in the book Um, could lead to a splintering of, of the religion. You know, if, a, if one community reads the masculine he, and another community reads the feminine she, and in Hebrew there's almost no difference in the way that's written, over a few generations, that could lead to a, a splintering of the religion, and you'd get two different religions, as indeed happened with other, uh, with other religions. And the Jews didn't want that to happen either. Но для того, чтобы это работало, эта книга должна быть действительно одной и той же. Там не должно быть разночтений. Не может быть такого, чтобы в одной общине читали одну версию этой книги, а в другой – другую версию этой книги, в которой там в одной есть местоимение «он», а в другом «она». А иногда на иврите они пишутся очень похоже. И вот когда эти разночтения стали бы накапливаться, появились бы разные вот, священные писания и разные типы религии в разных общинах, и все бы опять развалилось. Поэтому очень важно было единообразие этого текста. The, the need for accuracy. And if you've ever been in a synagogue on the Sabbath or on Monday and Thursday, which is when you read the Torah, um, if you've ever seen a Torah scroll from, from the inside, um, the, the scroll is, it looks strange because it's a scroll, but that's just the way they used to write books. It's just, it's just a book. But there's a problem with, with the book if you've seen it. Если вы бывали в синагоге в субботу или в понедельник или в четверг, когда там читают Тору, свиток Торы, и видели этот свиток Торы, как он написан изнутри, да, как сам текст выглядит, да, то там есть некоторая проблема. In um, every synagogue, there is usually a guy who sits in one of the rows of the synagogue and shouts out corrections when the Torah is, is read, and there are people who stand on either side of the person who's reading the Torah, and their job, one of their jobs, is to ensure the accuracy of the reading. However, in the text itself, there is no um, punctuation, um, and there are no vowels, and you're supposed to sing the text, but there are no notes written in the book. В самом тексте нету ни гласных, ни э, обозначения каких-то мелодических ходов, хотя текст поется, ни знаков пунктуации. И э, при этом текст читается таким образом, что в синагоге сидит еще человек, э, который все время выкрикивает какие-то исправления, если текст читается неправильно. А еще по бокам с двух сторон от чтеца стоят два человека, которые их задача, одна из их задач это тоже следить, чтобы текст был озвучен правильно. А при этом в самом тексте никаких подсказок нет. So you need um, information to read the book that isn't in that isn't in the book. The Torah does not include the information that you need to read it. You need to have this information in your head. You have to memorize the notes, and the punctuation, and and the vowels. None of it is written in the book, but you're not allowed to make any mistakes. То есть в самой Торе нет необходимой информации для того, чтобы читать ее правильно. Всю эту информацию, то есть правильные, правильные гласные, правильную мелодию, правильные знаки пунктуации, э, чтец держит только в голове. В самом тексте этого нет. The 
accuracy of the text is not a matter just for scholars and, and rabbis. And the accuracy of this particular book is um, one of the pillars of Jewish survival. Everyone needs to be reading the exact same book. Of course, the Jews don't have a pope. There's no central office that runs the Jewish religion. It's just many, many different communities that agree on certain texts. So the accuracy is, is paramount. Точность этого текста, она критична, потому что у евреев нету Папы Римского, нету какой-то центрального такого авторитета, который может своим авторитетом устанавливать, что правильно, что нет. Есть много разных общин, которые объединены только общими текстами, и поэтому точность этого текста, то, как он единообразно озвучивается, это невероятно важно. Это не просто какое-то академическое дело, которое которая интересует только раввинов и ученых, которые там занимаются разночтениями в рукописи. Это как бы дело жизни и смерти для существования евреев в диаспоре. As an example of the importance of the accuracy of the text, let's think about the Jewish coming of age ritual. Right? We were familiar with many coming of age rituals um, all over the world, uh, usually rituals associated with violence. You have to go hunt an animal of some kind or um, endure some kind of trial of, of combat. But what is the Jewish coming of age ritual? Возьмем для примера, пример обряд еврейского совершеннолетия. Вообще мы знаем обряды совершеннолетия в многих культурах разного типа. Обычно это что-то связанное с насилием, то есть подросток он должен как-то проявить себя на охоте или в какой-то схватке, в бою там, и так далее. И он становится, проходя через этот обряд, становится совершеннолетним. А как выглядит еврейский обряд совершеннолетия? What do you have to do to become... A Jewish adult, you have to read this book without mistakes. That's what you need to do. Что нужно сделать, чтобы стать еврейским взрослым, стать совершеннолетним с еврейской точки зрения? Это правильно прочитать этот текст без ошибок. And once you can do that, then you are ready to join the community. Как только тебе удается это сделать, прочитать этот текст без ошибок, то ты становишься равноправным членом общины. So in order to read this text correctly, which is very, very, very important to the religion, you need another book that contains the information that you need to read the Torah. A book that has the vowels and the punctuation and the notes um, that you have to memorize when you, when you read the book. And that book, the second book that includes that information, that is the Aleppo Codex. И для того, чтобы делать это правильно, для того, чтобы справиться с этой задачей правильного озвучивания произнесения текста, нужна другая книга. И другая книга, в которой как раз и содержится вся необходимая информация для правильного чтения Торы, а именно гласные, знаки пунктуации и мелодические акценты. И вот эта вот другая книга, от которой зависит правильное прочтение Торы, и есть кодекс Алеппо. It takes many centuries for this process of editing or going through the different traditions about how to read this book, deciding on one authoritative version and writing it down. That happens around the year 930 in a city called Tiberias in modern-day Israel on the shores of the Sea of Galilee. Yeah. Понадобилось несколько столетий для того, чтобы проделать очень сложную текстологическую работу, сравнение разных вариантов чтения, выбора предпочтительных вариантов и так далее, и согласование этого, и редактирование вот этой вот книги, которая, в общем, вся эта подготовительная работа была закончена около 930 года в городе под названием Твери на берегу Тивериатского озера, озера Кенерет. The most famous family of textual scholars in Tiberias is a family called Ben Asher. And the most famous son of this family, Ben Asher, is Aharon Ben Asher. And he is the editor of this volume, which we now call the Aleppo Codex, but which wasn't called that at the time that it was written. И в городе Твери жила самая важная семья или династия массаретов, еврейских ученых, которые занимались текстологией Торы. Да, вот много столетий, это было как бы вот самое последнее, последнее достижение этой науки. Семья Бен Ашер, 
которая жила в Твери, и самый главный из них был Аарон Бен Ашер. И вот Аарон Бен Ашер, он составил этот кодекс Алеппо, который, конечно, тогда не назывался кодекс Алеппо. The um, uh, book itself, which is uh, what you see on the screen, one, one page, when it's written, is 500 parchment pages, so not a scroll, but a book, a codex, which is just a fancy word for, for a book, containing all of the books of the Hebrew Bible. Кодекс uh, кодекс uh, это просто такое красивое слово для книги. Книги в, той, в том формате, в котором мы ее знаем, uh, вот, который, где перелистываются страницы, не свиток. Да? Когда говорят кодекс, просто хотят сказать не свиток. Да? Так вот, uh, в этой книге 500 страниц, написанных на пергамене, на коже, да, с двух сторон, uh, и она содержит всю еврейскую Библию. And if you look at the screen, you'll see, um, not that screen, the other screen. There we go, that, there it is. You'll see beneath the letters, the little vowel signs, you'll see the punctuation marks, and in the margins you see editorial notes. This book is considered to this day the most accurate copy of the Hebrew Bible, the authoritative version of the Bible for believing Jews. И если вы посмотрите на изображение этой страницы, вы видите, что помимо самого текста там есть огласовки, много разных знаков дополнительных, знаков пунктуации, мелодических акцентов и примечаний текстологических на полях. И это считается наивысшим достижением вот, текстологии Торы и самым авторитетным списком Торы да, вот, со всеми необходимым, необходимой информацией для евреев во всем мире. Now we'll go quickly through a few centuries of, of history, otherwise we'll be here until, uh, until tomorrow. From Tiberias, the book moves to Jerusalem, and it's held in the old city of Jerusalem in the year 1099. What happened in the year 1099? Мы сейчас перескочим через сотню лет, чуть даже больше. Мы двигаемся так быстро, потому что нам важно успеть сегодня закончить лекцию, а не завтра. И мы сейчас оказываемся в Иерусалиме вместе с этой книгой, оказываемся в Иерусалиме в 1099 году. Она попадает в Иерусалим. А что произошло в 1099 году? That's right, 1099. The first crusade reaches Jerusalem. The crusaders attack Jerusalem and the defenders of Jerusalem, according to Crusader accounts of the battle, include Muslims and Jews fighting together, the residents of the city, um, both fighting against the Christian uh, invaders. И в 1099 году крестоносцы добираются до Иерусалима, и начинается осада Иерусалима, и христиане, евреи, мусульм... евреи и мусульмане защищаются от крестоносцев вместе да, в... В рамках, вот, во время этой осады. The book, the, the Codex, which is still not called the Aleppo Codex, because it's never been in Aleppo, is held in one of the communities of the city of Jerusalem, what we would now call the old city of, of Jerusalem. Книга находится в это время в еврейской общине в старом городе Иерусалима. The community that holds the Codex, interestingly, is a community called the Karaites. Karaim, which were a, a break-off sect inside Judaism that rejected the rabbis and believed only in what was written in the Bible. Община, которая владеет этой, этой книгой, что интересно, это караимы, то есть это некоторая такая секта в рамках иудаизма, или некое направление в рамках иудаизма, которое отрицало Талмуд и авторитет мудрецов Талмуда и считало авторитетным только священное писание, только еврейскую Библию. Может быть, вы знаете, что караимы до совсем недавнего времени жили в Крыму, и есть целое поселение в Чуфуткале, там, в Крыму. The crusaders burn the city. There's a terrible slaughter in Jerusalem. We have accounts of all the people who were, um, who were killed in Jerusalem. The crusaders give us those accounts because they were very proud of, of what happened. Um, many of the Jews, according to one Muslim historian, were locked in a synagogue and burned. Крестоносцы захватывают Иерусалим и устраивают в нем резню. Они сами об этом пишут с гордостью, сколько это для, в их глазах было важным достижением. Они фактически уничтожают все население 
еврейская и мусульманская в Иерусалиме. По некоторым свидетельствам мусульманских историков, всех евреев заперли в синагоге и сожгли. But the Crusaders saved Jewish books, and we have historical accounts telling us that books from Jerusalem, Hebrew books from Jerusalem, survive the battle in in Jerusalem because the Crusaders understood that Jewish books were worth money, that Jewish communities would pay to get their books back. So it was a good idea not to burn the books. Но они крестоносцы сохранили еврейские книги. Они уже знали, что евреи очень ценят книги, и они понимали, что им гораздо выгоднее не сжечь книги, не уничтожить, а продать, потому что еврейские общины захотят их выкупить, получить свои книги обратно, и поэтому они их не уничтожили, а сохранили. The biggest Jewish community, the most important Jewish community in that area at the time was the Jewish community in Cairo, in Egypt. And the Jews of Cairo hear what had happened in Jerusalem and they raise money. They send out a letter and they ask for money that they're going to send with a messenger to to the crusaders. И так именно и произошло. Евреи самой большой, важной и богатой еврейской общины соседней в Египте, в Каире, узнали об этом и написали письмо, которое до нас дошло. До сегодняшнего дня у нас есть это свидетельство того, что они посылают своего гонца, эмиссара, с задачей выкупить эти книги, которые остались в Иерусалиме после захвата крестоносцев. Or a copy of the letter that was sent with the messenger because it survived in the Gniza of Cairo, a famous repository of, of ancient Hebrew texts in, um, in Cairo. Удивительным образом это письмо сохранилось и дошло до нас э, из Каирской Генизы, такого известного хранилища рукописей, которое было открыто в э, синагоге в Каире. The messenger was sent with 123 dinar. A, a lot of money at the time, and his instructions, and these are interesting instructions, the instructions were, and I quote, to redeem the scrolls of the Torah and to attend to the ransoming of the people of God who are in the captivity of the kingdom of evil, may God destroy it. И они пишут, что э, евреи Каира, что они передают с посланникам 123 динара и наказывают ему выкупить свитки Торы и позаботиться о выкупе Божьего народа, порабощенного царством зла, да истребит его Господь. Что здесь интересного в этой, в этой фразе? Необычного. Это кто упоминается первым? Да? Сначала книги. The books in that list come before the people. Redeem the scrolls of the Torah and the people. Now that might just be. То есть книги нужно выкупать раньше людей. Они упомянуты первыми по приоритету. It might just be, you know, a mistake, but I don't think it is because in Judaism there is a very interesting and I think beautiful confusion about whether books, this book in particular, is actually alive. И это может быть просто случайностью такое высказывание, может быть не нужно видеть особого смысла в этом порядке слов, но я так не думаю, потому что в иудаизме на самом деле это не случайно, потому что книги очень часто одушевляются, то есть книги в каком-то смысле живые. Я сейчас объясню, в чем дело. If you've been in a synagogue when a Torah scroll is taken out, you know that people stand up as if An important person has entered the room, and you might also notice that the Torah scroll will often wear a crown, which is a very strange visual element. Most books do not wear hats. Если вы видели в синагоге, как достают цветок Торы, то, во-первых, все встают, как будто появляется кто-то очень важный, а во-вторых, этот очень важный, то есть цветок Торы, он одет как человек, то есть на нем корона. А, и одеяния какие-то, то есть много ли книг вы знаете, которые носят шапку? И свиток Торы называют <coughs> древом жизни, а, когда его используют. А когда он выходит из употребления, там, из, из там, уже со временем выходит из употребления, его захоранивают как человека на кладбище. 
I'm not familiar with too many things that are buried other than people. And we treat this book almost almost like a person. When I was a kid growing up in Toronto, in our community there was a tradition that, as many of you probably know, you need 10, according to Orthodox Jewish rules, you need 10 men to pray. И я не знаю других книг, которые принято захоранивать или хранить кого-то, кроме людей. И кроме того, я вот, например, в детстве, когда рос в Торонто, в нашей общине был такой обычай, но есть такой закон, что для молитвы нужно 10 человек. But if you only had nine men and a child under the age of 13 and a Torah scroll, you could pray. Но если есть всего девять, плюс несовершеннолетний ребенок, плюс свиток Торы, то считается, что уже десять, то есть уже можно молиться. So this book is half of a person or a third of a person? То есть по этому счету свиток Торы это как минимум пол человека или треть человека. In any case, it's not an inanimate object. There's something about it that's alive. То есть это не просто неодушевленный объект, а в нем есть что-то, что содержит жизнь. И, в принципе, это можно сказать про все книги. Книги — это не совсем неодушевленный объект. Книги действуют на тебя, как люди. Они заставляют тебя плакать, они заставляют тебя изменить свое мнение, они с тобой общаются, они вступают в коммуникацию. Это как нечто живое. That, I think, lies behind that strange instruction to the messenger going to the, to the crusaders. И я думаю, что именно вот такого рода воззрения лежат за вот этой запиской, отправленной с посланником египетской общины вызволить книги из Иерусалима. From Jerusalem, the Codex comes to Cairo, and there it ends up on the desk of the most important Jewish thinker, perhaps of the past a thousand, two thousand years, depending on on who you ask. One of the leaders of the Jewish community in Cairo, that's Maimonides. In Hebrew, Rambam. И вот таким образом кодекс, кодекс попадает, эта книга попадает в Египет, попадает в общину Каира, и в конечном итоге, через несколько столетий, оказывается на столе у, пожалуй, самого великого еврейского мыслителя последних двух тысяч лет, зависит от того, кого вы спрашиваете, но более-менее есть консенсус, что это самый великий еврейский мыслитель последних двух тысяч лет, Маймонид. In Hebrew, Moshe ben Maimon, Moshe, the son of Maimon, in Arabic, Musa ibn Maimon, a famous doctor, philosopher, um, textual scholar, legal genius, a man of many talents. In his most important legal book, which is called Mishneh Torah, He gives instructions for writing accurate Torah scrolls, and this is what he writes. Маймонид был очень разносторонним человеком. Он был и врачом, и философом, и знатоком, как бы текстологом, да, знатоком вот еврейского еврейской Библии и законодателем. И вот в своем законодательном своде Мишне Тора или повторение Торы, он дает он описывает законы правильного написания и произношения свитка Торы. Маймонидис explains that the book that he's relying on when he um, uh, details how you must write a Torah scroll is, and this is a quote from Mishne Torah, uh, which was written 800-900 years ago, and the book we relied upon in these matters is the well-known book in Egypt which contains 24 books, which was in Jerusalem some years ago to revise the books from it, and everyone relied on it since it was revised by Ben Asher. And he worked meticulously on it for many years and revised it many times. And he's talking about the Aleppo Codex, which is still not called the Aleppo Codex because it's never been in Aleppo. And in his главном труде, повторении Torah, 
в разделе, где речь идет о написании свитка, он говорит, книга, на которую мы опирались в этих вопросах, это знаменитая в Египте книга, содержащая 24 книги, та, что некоторое время назад была в Иерусалиме, по ней выверялись книги и все полагались на нее полностью, ибо ее выверил сам Бен Ашер, который скрупулезно работал над ней много лет и возвращался к ней множество раз. Это та самая книга, о которой мы говорим, Кодекс Алеппо, который все еще не назывался Кодекс Алеппо. One of Maimonides' descendants, his great grandson's grandson, leaves Cairo at a time of political instability and moves to another important Jewish center in the Middle East. This is in the 14th century. And finally, our book reaches Aleppo in Syria, the most important trading city in, in Syria. Эта книга остается в семье Маймонида, и через несколько столетий, в XIV веке, его правнук переезжает в другой важный город Ближнего Востока, в Алеппо, и увозит с собой эту книгу из Египта, и таким образом наша книга впервые попадает в Алеппо. The Jewish community of Aleppo is an ancient community. It was several hundred years old, at least, when the second temple was destroyed in the year 70. It's one of the oldest continuously active Jewish communities in, in the world. Вот еврейская община в сирийском городе Алеппо, одна из самых древних еврейских общин мира, она существовала еще во времена, когда храм существовал, еще по крайней мере несколько столетий до 70-го года новой эры, до разрушения храма. The last Jews leave Aleppo only in the 1990s. So there's a continuous Jewish presence in Aleppo from several hundred years before the common era until 20 years ago or so. И последние евреи уехали из Алеппо уже в конце 20 века, и поэтому Алеппо, еврейская община в Алеппо без перерыва просуществовала больше двух тысяч лет, несколько веков до новой эры и до 20 века. For 600 years, the Jews of Aleppo keep this book in a cave in the great synagogue of Aleppo, and they venerate it as a holy object, almost a symbol of the community, and a, a talisman that has the power to protect the community from evil. И вот последние 600 лет еврейская община Алеппо хранит эту книгу в специальной пещере, которая внутри, находится внутри синагоги, главной синагоги Алеппо. И эта книга не просто является книгой, а таким почти что магическим объектом, который, по мнению евреев Алеппо, защищает их от разного рода неприятностей и бедствий. Um, once the codex was taken out of the synagogue and a plague struck the Jews of Aleppo and the plague only stopped when the book was put back in, in the synagogue. The tradition said that if the book ever leaves the synagogue and if it ever leaves Aleppo, the community would be destroyed. Yeah историями и повествованиями. Вот, в частности, была такая история, что однажды эту книгу вынесли из синагоги, и разразилась чума, и только когда ее вернули обратно, эпидемия закончилась, и было поверие, что книга не должна ни в коем случае выноситься из синагоги и покидать Алеппо, потому что если это сделать, то община перестанет существовать interviewing old people from Aleppo, old Jews from Aleppo, and they would all tell me this story, this legend, that if the book leaves the city, the community will be destroyed. And they would say, of course, that's just superstition, and we're not superstitious people. But then they would say, but it happened. И все старые евреи Алеппо, с которыми я разговаривал, когда делал исследование, вошедшее в эту книгу, расследование, они все знали эту легенду и говорили о том, что вот есть такая легенда, что если этот, эта книга, этот кодекс покинет Алеппо, то погибнет еврейская община Алеппо. И они говорили, конечно же, мы не верим в эти сказки, а потом все добавляли. Но именно это и произошло. November 1947, November 29, 1947, the United Nations votes to partition Palestine, the British Mandate Territory of Palestine, into two states, one for Arabs and one for Jews, and riots erupt across the Arab world. 
29 ноября 1947 года ООН проголосовала за раздел Палестины между евреями и арабами. И в этот момент начинаются беспорядки по всему Ближнему Востоку. In Aleppo, a mob burns. Um, all of the synagogues in Aleppo, except for one. And one of the synagogues that's burned is the great synagogue of Aleppo, where the manuscript is hidden. В Алеппо толпа погромщиков сжигает все синагоги, кроме одной, и сжигает, в том числе, поджигает синагогу, в которой находится кодекс Алеппо. News reaches Israel that the, this book, the Aleppo Codex, has been destroyed. And I should point out that in 1947, There were no copies of Judaism's most important manuscript, meaning that anyone who wants to create the perfect text of the Bible needs this manuscript, the Aleppo Codex. But if something happens to this single copy, it's lost. И до Иерусалима доходят новости о том, что самая важная книга в текстологии Торы утрачена, что ее больше нет, а в те времена не было еще фотокопий, не было микрофильмов. И это означало, что человек, который хотел установить правильное написание или правильное произношение того или иного тек фрагмента текста Торы, нуждался в этом кодексе, чтобы сверить. There were no copies, only the original, the same one written in Tiberius, was in 1947 the only copy of the manuscript uh, in existence. Сегодня мы привыкли к электронным копиям, к электронным книгам, которые существуют в бесконечном количестве экземпляров, которые очень трудно в этом смысле уничтожить. А в 47 году кодекс Алеппо существовал в одной единственной копии. When news reaches Israel that the book has been lost in the fire in the great synagogue, one of the most important Bible scholars in Israel writes an obituary for the Aleppo Codex. This is in the beginning of 1948, in the middle of Israel's war of independence. He publishes an article in Haaretz, in the Israeli daily paper, mourning Judaism's greatest book, without which we can't recreate the perfect copy of the Bible. И крупнейший библеист Израиля, когда узнает об этом событии трагическом, он пишет некролог в газете, в главной газете Израиля, в газете Гаарец в начале 48 года печатается некролог кодексу Алеппо, в котором вот этот библеист излагает суть такой великой потери, которая теперь не позволяет установить правильную версию текста Торы. But the book wasn't really lost. My book about the Aleppo Codex starts here. So everything we've said so far is an explanation of why you should care about the Aleppo Codex. Um, but in fact, my story of the Aleppo Codex starts at this point, but don't worry, I'm not going to tell you all of it right now. И вот с этого момента начинается мое расследование, начинается моя книга, потому что оказывается, что книга не совсем пропала и не была уничтожена во время пожара. И тут начинается вот самое интересное, то, что, то чему посвящена моя книга, но я не буду ее сейчас всю, конечно, пересказывать. What I'm going to do is just tell you the two mysteries, the two modern day mysteries that are associated with this manuscript, and then... I'll let you ask any questions that you might uh, that you might have. Да, я не буду как бы портить вам удовольствие от чтения этой книги, а детективного сюжета. Я поговорю только о двух тайнах, которые до сих пор не раскрыты, связанных с этим с этой рукописью. Тайны, которые до сих пор остаются тайнами. It turns out, it turned out fairly quickly that the story of the manuscript's destruction in the fire was a lie. It was a lie told by the leaders of the Jewish community in Aleppo because they were worried that the Syrian government was looking for the manuscript and they thought it would be wise to make it disappear. Выяснилось, что э, новости о гибели этой книги были сфабрикованы специально. Это была такая специально запущенная дезинформация, и инициаторами ее были лидеры еврейской общины Алеппо, потому что они э, беспокоились, что сирийское правительство конфискует этот, эту книгу, э, или она попадет в какие-то ненужные руки. И поэтому они для того, чтобы как раз ее скрыть, да, стали распускать слухи о том, что она погибла. 
In fact, the book is smuggled out of the synagogue and hidden in the storeroom of a clothing merchant in Aleppo, and, and it stays there hidden for 10 years until the very end of 1957. Now you remember that the tradition in the community was that this book could never leave Aleppo, and if it did, it was the end of the community. The two rabbis who were in charge of the Jewish community in 1957 understand that the Jewish community of Aleppo is dead, that it's the end of the Jewish presence in this city, and they decide that the book, which can never be moved, must be moved. И в 57 году двое, два равина, два лидера еврейской общины Алеппо встают перед трудным решением. Они, с одной стороны, помнят ту традицию, что нельзя ни в коем случае, чтобы эта книга покидала Алеппо, а с другой стороны, они понимают, что у еврейской общины Алеппо нет будущего, она, ее существование заканчивается, евреи, последние евреи уезжают из Алеппо, и они принимают решение все-таки вывести эту книгу из Алеппо. Of Islam, even though in the 1940s, at the time that this is all happening, there are one million Jews living in, in Islamic countries. Baghdad, for example, is a third Jewish in the 1940s. И мне кажется, еще это очень важно, потому что это привлекает наше внимание к тому, что на самом деле в середине 20 века произошла трагедия не только для европейских евреев. Мы привыкли к тому, что мир европейского еврейства погиб в катастрофе. А на самом деле в те же самые годы, в 40-е и в 50-е годы погиб еще один мир, мир восточного еврейства, евреев мусульманских стран, которых было больше миллиона, и Багдад, например, был на треть еврейским городом, и все это исчезло. Сегодня has roots in Islamic countries and not in Europe. And that's one reason that if you visit Israel, as I hope you have or you will, you'll see that it doesn't feel very much like Europe. Um... И евреям мусульманских стран приходится всем практически уехать в, в Израиль, и э, их потомки э, живут в Израиле, и сегодня составляют половину населения Израиля, и поэтому половина сегодняшнего населения Израиля происходит с востока, с мусульманского востока евреев. Да, и поэтому он, Израиль выглядит не совсем как Европа сегодня. The, um... Official story of what happened to the Codex after that says that the Codex was sent by the rabbis of Aleppo to Israel and handed to the president of the state of Israel. That's the official story that you'll find in the Israel Museum if you visit or if you look at the official sources that tell the story of, of the Codex. И дальше, вот если вернуться к кодексу, дальше официальная история такая, что раввины, лидеры еврейской общины Алеппо отправляют книгу в Иерусалим, ее вручают президенту Израиля, и она попадает, вот, соответственно, в Иерусалим, в, уже в, в государство Израиля. Но эта официальная версия не выдерживает никакой критики, потому что произошло нечто совсем другое, гораздо менее приятное и лицеприятное. То есть это целая огромная сложная детективная история, в которую я сейчас не буду в подробности ее вдаваться. Каким образом книга, которая э, выживает в пожаре э, синагоги э, Алеппо в 1947 году, оказывается в конечном итоге э, собственностью государства Израиль через 10 лет. All I will say is that the movement of the Codex involves a cheese merchant 
from Aleppo, who hides it in his washing machine, smuggles it into Turkey, is intercepted by Israeli agents, and gives it to people he wasn't supposed to give it to. Uh, эта детективная история, она включает торговца сырами, который хранит кодекс в своем холодильнике и uh, вывозит его в Турцию, где его перехватывают агенты израильской службы безопасности. И uh, там есть люди, которые uh, передают эту книгу не тому, кому они должны были передать и так далее. Там очень сложно. About who owns the Aleppo Codex. The trial goes from 1958 to 1962. The trial is secret by court order, and the first person to publish details of the trial was me in 2012. Uh, дальше, когда книга попадает в Израиль, она тут же становится предметом судебного разбирательства, которое было объявлено закрытым и секретным, и продолжалось четыре года, с 58 по 62 год проходил тайный суд по поводу того, кому должна принадлежать эта книга, и об этом суде не знал никто, вплоть до 2012 года, когда я опубликовал свое расследование. That's the first mystery. The second the first mystery is how did this happen? How did the book move? The second mystery is even more interesting and it's one that is of great interest to antiquities dealers, Bible scholars, Jews from Aleppo and many and many others. And that is Where are the missing pages of the Aleppo Codex? И вот эта первая тайна связана с подробностями того, как э, кодекс попал э, в руки израильского правительства, э, какими путями э, и э, какие из этого юридические последствия. А вторая тайна, э, которая остается, это судьба пропавших страниц. Э, по пути большая часть кодекса пропала, исчезла. И куда делись эти страницы, это волнует всех от библеистов до членов еврейской общины Алеппо и всех, кто интересуется Библией, где часть кодекса. Because remember, there is no copy of the codex when it vanishes from the synagogue. Um, so if we don't have all the pages, the pages are, are gone. When, a book, when the book was written, it had 500 pages. The version we have now uh, has 295 pages, meaning that about 40% of the manuscript went missing. Когда книга покидала Алеппо, в ней было 500 страниц, сейчас мы имеем 295. То есть примерно 40% этой рукописи отсутствует, пропало. And we know the book was whole in 1942. So anything that happened to the book must have happened between, um, between 1942 and the time that the book reaches Israel. И понятно, что поскольку у нас нет других копий, да, то пропавшие страницы, они невосстановимы. А, и последний раз э, кодекс видели целиком, в полном составе, 500 страниц, в 1942 году. И дальше есть огромный вопрос, что случилось между 1942 годом э, и там, 58-м годом, да, uh, куда делись эти страницы. There's an obvious explanation, though. Remember the fire in the synagogue? There was a fire in the synagogue and the manuscript was burned, right? That makes sense. And if you look at the manuscript and look, uh, if you look at the manuscript when it comes back mm -hmm. and you look at the bottom left corner, you'll see that the pages of the manuscript, all of the pages appear to have been burned. Uh, есть вроде бы естественное объяснение, что в синагоге был пожар, и мы видим, что практически все книги, uh, все листы, сохранившиеся uh, рукописи, обожжены и несут следы этого пожара. In the 1980s, the codex is given to the Israel Museum for restoration, and a manuscript expert looks at the manuscript and the burn mark, which is the accepted explanation for the disappearance of the pages, the burn mark looks... Funny to him. В 1980 году книга попадает в Израильский музей к реставраторам на реставрацию, и специалист по реставрации, рассматривая эти следы пожара, начинает сомневаться в них. He sends a tiny piece of the burnt section of the purple corner of the manuscript to a microbiologist at a hospital in Jerusalem, and I interviewed both of these guys. The microbiologist ran a biopsy 
on the parchment because it's just skin, right? It's the skin of some animal in the 10th century. Um, and he sent the results back to the, back to the museum. Вот этот реставратор отправляет маленькую пробу этого, этой кожи, да, а это же органика, это кожа, да, на биопсию значит, своему знакомому биохимику, который делает биохимический анализ этого кусочка и выдает результаты. It's not a burn mark, and in fact, there is no evidence that the Aleppo Codex was ever burned. И когда этот реставратор получил результаты биохимического анализа, он прямо выпрыгнул, подпрыгнул на стуле, так он мне об этом рассказал, потому что из них следовало, что это грибок, что все эти следы якобы пожара, якобы сгоревшие рукописи, это все грибок, это, и судя по всему, по всем параметрам, эта книга никогда не была в огне и не вступала в контакт с огнем. But if the manuscript was never burned, where are 200 pages? Тогда куда делись 200 страниц? My investigation indicated that there are a few possibilities, and I believe that the strongest possibility is that the manuscript reached Israel uh, intact, and something happened to it afterward. And I won't go into more detail than that. Uh, и это было главным предметом моего расследования. У меня есть несколько версий, но основная версия базируется на том, что, по моему мнению, по всем, судя по той информации, которую мне удалось собрать, книга прибыла в Израиль в 58 году в целостности со, все, со всеми страницами и то, что 200 страниц пропало, произошло потом. I'll just say, and maybe we'll end here, that the story of what happened to the missing pages involves a murder in a hotel in Jerusalem. Um, it sounds like I'm, I'm making it up, but that's actually true in room 905 of the Plaza Hotel in Jerusalem in 1989. Uh, дальше то, что происходило, я не буду вам раскрывать, но uh, дальнейшая история включает убийство, в, uh, вы думаете, я шучу, я не шучу, включает реальное убийство в uh, отеле Crown Plaza в Иерусалиме в номере 905, в 1989 году оно произошло. Там же присутствует в этой истории 90-летний торговец древностями из Бухары. И там целый набор персонажей, про которые любой человек, который, если бы я их сочинил, сказал бы, что это не неправдоподобная история. And that's how you know it's true. И, и поэтому можно сказать, что именно поэтому это правда. And I'll just end by saying that the story of the Aleppo Codex, I think, is one of the great um, Jewish stories. It's not necessarily a pleasant story, um, or all of it, but it has a lot to teach us about Judaism, about the Bible, and about human nature. So thank you very much for, for listening. И я могу только сказать, что Кодекс Алеппо, да, это одна из, вообще история Кодекса Алеппо, одна из самых интересных и важных историй в еврейской культуре, не просто потому, что она учит нас чему-то про э, еврейскую культуру, про иудаизм, про Библию и про значение книг в еврейской культуре, да, но и показывает нам э, очень многое про то, как устроен человек, про человеческую природу э, и... Вот э, эта тайна как бы, этого кодекса до сих пор не, э, не раскрыта. И спасибо большое. Теперь у нас есть время на вопросы. Пожалуйста, только в микрофон. Uh, thank you very much. It was very interesting. Uh, so my question is, uh, uh, were there any attempt to reproduce uh, these uh, missing pages uh, using the survival, uh, survived ones by some scientists, uh, linguists? Да, был вопрос, были ли попытки реконструкции этих пропавших страниц, основываясь на других страницах, да, вот там, лингвистическими методами, какими-то другими. That's a, that's a great question, and I should point out that the 200 missing pages are not just any pages, they include the Torah, 
the five books of, of Moses, the first books of the Hebrew Bible, and the most important books of the Hebrew Bible, because those are the ones we need in order to copy accurate Torah scrolls. Uh, и я должен еще сказать, что вот эти пропавшие 200 страниц, это не просто какие-то страницы из этой книги, это первые страницы, которые содержат пятикнижие, то есть, собственно, сам текст Торы, который необходим для сверки того самого свитка Торы, который читается в синагоге. То есть это самые важные 200 страниц. The way that scholars have tried to deal with it is by using the existing pages to figure out what was written in the missing ones, for example. If a word is spelled in a certain way in the existing section, it was probably spelled that way in, in the missing section. That's one way. Действительно, лингвисты разными способами пытались реконструировать, что было в этих пропавших страницах, например, как писались определенные слова. По аналогии, потому что если в каком-то сохранившемся куске слово написано таким образом, то есть вероятность, что и в пропавших страницах оно тоже писалось так же. The second way is even more interesting. In the years that the codex was kept in Aleppo, rabbis in Europe would occasionally write to the rabbis in Aleppo and ask them how certain words were spelled in the codex. So they would send a list of words. The Aleppo rabbis would open the codex and check and send it back to Europe. And we have some of those letters and we can use that to reconstruct bits and pieces of the missing pages. Uh, еще более интересный способ это он связан с тем, что поскольку кодекс Алеппо был самой авторитетной uh, рукописью такого рода, uh, раввины из разных еврейских общин Европы и других стран посылали письма uh, раввинам из Алеппо с просьбой посмотреть, uh, как там то или иное слово пишется в этом самом авторитетном кодексе. И э, раввины из Алеппо это делали, от, посылали ответ. Да, и вот эта переписка, часть из нее сохранилась. Да, и по этим вот э, глоссам, да, то есть тем словам, которые так или иначе пишутся, да, можно частично восстановить э, то, как писались те или иные слова в пропавших страницах. А, еще вопросы? Thank you for a uh, very interesting lecture, but uh, what uh, uh, the scholars know about some version uh, which exists before the Aleppo Codex, uh, uh, which were um, uh, foundations for Aleppo Codex? На вопрос был, были ли какие-то рукописи, на которых, которые существовали до Кодекса Aleppo, и на которых он основывался, и сохранились ли они? So, the question of earlier versions of the text, that gets very tricky in, in terms of the Jewish religion, because the religion says that there's one text, and it was handed from God to Moses at Sinai and has never changed. That's the official uh, belief of the Jewish religion. Вообще представление о том, что у текста существовали какие-то предыдущие воплощения, да, или какие-то другие версии текста более ранние, она чужда, вот такая идея чужда иудаизма, потому что иудаизм считает, что Тора до нас небес, Моисею, в некотором единственном возможном варианте, и существует единственный правильный вариант Торы. Historical scholars know that there were other versions, different versions, kicking around Judea. Some of them come from the Qumran um, collection, where we have um, uh, examples of every book of the Bible except for the book of Esther, and some of them differ, sometimes significantly, from the version of the Bible that we now use. Но ученые, конечно, знают, что это не совсем так, и что в древности существовали немножко разные списки Торы, и мы находим все книги еврейской Библии, кроме книги Эстер, например, в библиотеке Кумранской общины, рукописи Мертвого моря, и там э, иногда встречаются довольно значительные разночтения с тем текстом, который мы знаем сегодня. And that takes us back to what we were talking about at the beginning, the importance of having one text that everyone agrees on. One of the things, the most important thing that was happening in Tiberias when this manuscript was being prepared was that they were agreeing on what would be the authoritative text. What would be left out, what would be the accurate text that from that point on we would all accept as being the Bible. И мы, это возвращает нас как раз к той работе, которой занимались Бен Ашеры в Твери в X веке. Их задачей как раз и было из всех разных существующих версий текста выбрать наиболее точную, наиболее выверенную да, и сделать некоторый авторитет, автор, авторитетный список, да, который будет той самым, тем самым текстом еврейской Библии, который 
будет еди единым для всех еврейских общин. And as many of you know, um, no doubt, the, another very accurate Bible manuscript, not as accurate as the Aleppo Codex, but one that we use because we don't have many pieces of the Aleppo Codex, is called the Leningrad Codex, and it's still kept in, in St. Petersburg. И, может быть, вы знаете, что второй по значению кодекс, кодекс Ленинградский кодекс, он хранится в Санкт-Петербурге в публичной библиотеке. Он не такой авторитетный или точный, как кодекс Алеппо, но он полный. И поэтому мы сейчас вынуждены им пользоваться в отсутствии большого, большой части страниц кодекса Алеппо. А не подскажете, почему, если этот свиток был, кодекс был такой важный для синхронизации всех свитков, не было списков каких-то, которые хранились в разных общинах, а была только в единственном экземпляре книга? Right, so the codex is written to be copied as much as possible. That was the... That was the idea. It was supposed to allow everyone in the Jewish world to perfect their copies of the Bible. Вообще, кодекс создавался именно с этой целью, с тем, чтобы его скопировали как можно больше и распространяли по всему еврейскому миру как единственный правильный список Библии. It's supposed to be like the atomic clock of, of Judaism. This is the time. You know, this is the Bible. То есть это должен быть такой вот метроном, да, или некие такое а, атомные часы, да, которые зада, задают время во всем еврейском мире, да, вот стандарт некоторые, да. But over the years something different happens, and this is very human. The people stop relating to the content of the book and instead decide that the book itself is holy, the object. Но со временем, с веками, произошло то, о чем я, то, что я писал в общине евреев Алеппо. Они перестают рассматривать эту книгу как источник информации, а начинают ее рассматривать как сакральный объект. So the rabbis in Aleppo have this object, this very important object, and there's only one of them. So in their understanding, if the book is photographed and circulated, what they have becomes worthless. И uh, раввины Алеппо Uh, уже в более поздние века они понимают, что, или так начинают думать, что если дать этот uh, кодекс скопировать, сфотографировать, распространить, то это как-то уменьшит его святость, это как-то повредит его сакральной функции. You know the history of the Middle East. On the other hand, their um, protection of the book prevented it from being photographed or circulated, and that causes the problem that we have now, which is that we're missing 200 pages and they're gone. И поэтому тут такая двойственная ситуация. С одной стороны, вот эта ревность, то, что они так ревностно оберегали эту книгу как сакральный объект, позволило этой книге просуществовать до 50-х годов 20 -го века на бурном Ближнем Востоке, и она пережила столетия, тысячелетия, да, таким образом, а, тысячу лет, да. А, с другой стороны, именно то, что они так ревностно ее оберегали и не давали фотографировать и копировать и так далее, создало проблемы с сохранностью этого текста, который мы имеем сегодня. Еще вопросы? Скажу по-русски. Uh, меня интересует, на какие языки была переведена книга, и uh, был ли перевод на арабский. И встречный вопрос, uh, Башер Асад, успел прочитать вашу книгу? Башер Асад, успел прочитать вашу книгу? I think Asad might be busy. Uh... <laughs> Um, the book was translated into eight languages. Um, it was published in Korean, for example, and it was also published in Russian, which was fantastic for me, and it was published in, uh, in Czech and German and French, um, but it was not published in Arabic. 
there's a, the book market in Arabic is very, very small. Very few books are translated and relatively few books are, are published. Unfortunately, if there's one language that I would love to see this book in, it, it is Arabic. If I could choose one, that would be the one I'd choose, but unfortunately, it didn't, uh, it didn't happen. Моя книга переведена на восемь языков, включая корейский, например, но на арабский не переведена, и это очень жаль. Это связано с тем, что рынок арабских книг очень маленький относительно, и поэтому на него на арабский язык довольно мало всего переводит. И это очень жаль, потому что если есть какой-то один язык, на который я прежде всего хочу, чтобы мою книгу перевели, это арабский. Uh, in part because the story of the Aleppo Codex and the story of the Jews of Aleppo is in many ways an Arab story. It's a story about the Arab world and the idea that we have that Arab history and Jewish history are two completely different things is, is incorrect. The Arab history has always included Jews and this is one story that, that proves that. The scholars in Tiberias, the guardians of the book, Maimonides, all those people spoke Arabic. They lived and wrote um, in Arabic. И для меня это важно, потому что все герои моей книги, основные, включая Маймонида, Иравина Фалепу и так далее, они не просто жили в арабском мире, да, но и говорили по-арабски, и были носителями арабской культуры. И это история кодекса Алепу, это во многом история арабского, связанная с арабским миром. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы она была и по-арабски, но пока не перевели. Скажите, пожалуйста, а витает ли в воздухе идея экранизации вашей книги? Потому что тогда она будет... Тогда у нее будет более широкая аудитория, и даже в тех странах, ну, о переводе, где речь не идет. Я, да, вот сижу и жду звонка от Стивена Спилберга уже семь лет, пока не дождался. Hollywood movies are simple. Movies generally tend to be tend to be simple. If you read the book, you'll see that it's quite a complicated story. It would be difficult uh, to make it into a movie, but I still think that someone should. So if you know any uh, if you know any great directors, tell them that. Give them my number. Да, дайте мой номер телефона вашим знакомым режиссерам. На самом деле книга, она, там история слишком сложная и запутанная для Голливуда, например. Да? Голливудские сюжеты гораздо менее запутанные. Вы увидите, если почитаете книгу, она немножко сложная для экранизации, но в принципе возможно, если я не исключаю такой возможности. Спасибо. Я хотела спросить, уточните, пожалуйста, рядом с Алепа Кодекс, музей Израиля, лежит в соседней витрине маленькая книга, называется «Малый кодекс». Что это такое, если она может чем-то помочь? The, um, what they call the small crown, a keter a katan, um, because the codex in Hebrew is called, interestingly, a crown, um, which is a complicated story. In the Islamic world, important Quranic manuscripts are called taj, crown, mm -hmm. and the Jews seem to have picked it up as part of that whole world that we were just talking about. So there are two crowns in the Israel Museum. Да, в Израильском музее действительно в витрине лежат две короны. На иврите кодекс называется словом корона, кетер, и это калька с арабского тадж. Такие очень важные рукописи Корана называются по-арабски тадж, корона. И евреи тоже как бы взяли эту терминологию и стали называть важные рукописи Библии словом корона, кетер на иврите. Так вот, там есть большая корона, то есть, собственно, кодекс Алеппо, и малая корона. So the small keter, the small crown in the Israel Museum is another old, but not as old as the Aleppo Codex manuscript. If I'm remembering correctly, it includes the Torah and the first prophets, so not the whole Bible, but part of the, of the Bible, from a few hundred years after the Codex, but it's another manuscript that was smuggled to Israel around the same time. Это кодекс, который был тоже попал в Израиль таким вот контрабандным путем примерно в то же самое время, в 50-е годы, и он включает Тору и 
первых, первых ранних пророков, не, не всю а Библию, да? и он позже по времени, то есть он как бы меньше значение имеет и менее авторитетный. И мы знаем, что в Алеппо был, ли не, только, был не только кодекс Алеппо, да? было много других книг, очень важных, но не таких важных, как кодекс Алеппо. Thank you. It was a very interesting lecture. Thank you. Uh, mm, uh, sorry. Uh, do we know any other uh, uh, manuscripts or maybe biblical manuscripts written by the same hand as the Aleppo Codex? Do you want to translate? Uh, That was in English. Вопрос был тем же писцом. Okay. Известны ли другие рукописи, написанные той же рукой, что и кодекс Алеппа? Вот этот кодекс, он относится к Арону Бен Ашеру и был написан его песцом, его личным песцом Шлома Бен Буя, мы знаем имя этого песца. И это удивительно написанный кодекс, очень качественно, это как-то лазерным принтером фактически напечатан, очень хорошим письмом. И это единственная рукопись, которую мы знаем, вот, дошедшая до нас от этого песца. But we do have copies of copies of Ben Asher manuscripts, and the most important of those is the Leningrad Codex. Но у нас есть копии, 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 некоторые, как бы прошедшие через несколько стадий копирования, варианты этого же, этой же рукописи, и одна из них это вот Ленинградский кодекс, который хранится в Санкт-Петербурге. У меня тогда еще есть вопрос. Какие Новые, вот с момента публикации книги, есть ли какие-то новости в расследовании этого дела, появляется ли какая-то новая информация и увеличились ли шансы найти эти самые 200 страниц? Uh, the question is, uh, uh, is there any new information after the book publication uh, and uh, are there more chances now to find the missing pages? Uh... Can you give us an update? Sure. Since the book was published, um, a few fragments of information have, have come out. More information has been published about something that I didn't mention, which is the, the scandal at the library in Israel where the Codex was kept. Uh, действительно, с момента публикации книги uh, появились, как, появилась новая информация. Uh, например, uh, гораздо больше теперь понятно, что произошло в израильской библиотеке в 50-е годы, в которую попал этот кодекс. The, the publication of the book also stirred up, um, stirred things up in the Syrian Jewish community in, in New York. And when I went to speak at a synagogue in New York, um, one of the rabbis in the community issued a kind of a fatwa, uh, <laughs> psak halacha, a halachic ruling, a Jewish legal ruling, telling people that they were not allowed to attend my My lecture. Uh, и на мою книгу, на эту публикацию очень резко отреагировали, в частности, сами uh, евреи Алеппо. Uh, например, есть большая община евреев Алеппо в Нью-Йорке, и вот их главный раввин uh, даже запретил, uh, издал такое специальное постановление, запрещающее членам своей общины приходить на мою лекцию и читать мою книгу, потому что мои расследования там создают некие проблемы некоторым людям в этой общине. People, people came anyway, by the way. Но люди все равно пришли на лекцию, кстати. But the story is alive and it's being discussed among the Jews of Aleppo um, as it never never was. It's being discussed in in Israel and a few of the people, the characters in the book, who are kind of amateur detectives with an interest in the codex, they're still looking for any clue uh, to the fate of Of the missing pages. То есть э, публикация этой книги, она как бы всколыхнула э, разные группы людей, в частности, э, очень оживленно сейчас э, обсуждается этот вопрос в общении с, э, в, в, среди евреев Алеппо, выходцев из Алеппо, э, и появляется постепенно какая-то, может появиться новая информация, потом в академическом мире это очень сильно обсуждается. 
А, кроме того, это стало, вот поиски пропавших страниц стало таким а, хобби для многих а, детективов, частных детективов или людей, которые считают себя частными детективами, которые пытаются а, что-то искать, находить, расследовать и так далее. В общем, процесс идет. А, если нет... А, бо... Да, да, да. Рифтов. Я хотел задать вопрос. Считаете ли вы свою книгу научным трудом? И если нет, то вносили ли вы в нее степень какой-то журналистской интриги или вымысла? No, the book is the book is factual. It's not an academic book. It's a journalistic book. It documents my investigation into the fate of the manuscript. I'm not an academic scholar, so you won't see uh, footnotes. And it's it's easy to read. It's meant for a broad audience, but there is nothing fictional in in the book. It had to be vetted by lawyers to avoid lawsuits, and we had to be very very careful about how the book was was built. So it's a factual account, or as as close to the truth as I could get. Да, это не научная книга, не академическое издание, без большого научного аппарата, специально так, чтобы ее легче было читать. Это журналистское расследование, но это абсолютно документальное расследование, там нет ни одного элемента вымысла, по крайней мере о том, который я сознательно, сознательного вымысла. И это было важно, в частности, потому что я, мне пришлось пропустить весь текст этой книги через адвокатов э, и юристов э, для того, чтобы избежать э, судебных разбирательств со стороны многих людей там упомянутых. Поэтому как бы за все, что там написано, я готов отвечать. Если больше нет вопросов, тогда большое спасибо Мати Фридман.